ఇది బారెట్టడానికి ఎంతై ఉంటుంది ఉంటుంది చాలా మందిది బట్ హీ వాజ్ వెరీ గ్రౌండెడ్ అండ్ హీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కౌశిక్ మిగతా మంది టీంలో అందరినీ భరించింది అంటే చైతన్యనే టీంలో ఆ గుండె బతకాలి దెన్ మా షారూఖ్ ఖాన్ రాగ్ మయూర్ రాగ్ మయూర్ ఖాన్ అనమాట మయూర్ ఖాన్ అయితే రాగ్ మయూర్ వచ్చేసి చెప్పినప్పుడు లంచం క్యారెక్టర్స్ వెరీ క్రూషల్ ఎందుకు అంటే ఒకటి దానికి ఒక జస్ట్ బ్యాండెడ్ వేస్తున్నది అది ఎందుకంటే దానికి ఒక లేయర్ ఉంది తర్వాత సినిమా చూసిన తర్వాత చాలా మందికి తెలియచ్చేమో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఫర్ అస్ టు చూస్ అది అయినప్పుడు ఎందుకో నాకు సినిమా బండి చూసినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద స్టాండ్ అవుట్ క్యారెక్టర్స్ వాజ్ ద రాగ్స్ క్యారెక్టర్ సినిమా బండి అని నెట్ఫ్లిక్స్లో దిస్ వెరీ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ సార్ దాంట్లో రాగ్ మయూర్ ప్లేడ్ అ వెరీ నైస్ రోల్ చాలా చాలా బాగా సో అది చూడంగానే నాకు ఐ థాట్ ఐ వెరీ ఫ్యాసినేటెడ్ సరే అని కాస్ట్ చేయడం జరిగింది చేసిన తర్వాత నాకు దర్శి ఇట్లా నోట్స్ రాసేది అనమాట క్యారెక్టర్ అంతా చెప్పిన తర్వాత ఇట్లా నోట్స్ ఒక ఐదు పేజీలు రాసి ఇది ఒక గ్రాఫ్ గీసినట్టు దర్శి అదే విధంగా మనోడు కూడా రాఘమేవరు గీస్తే నాకు యూ నో వడమ్ సేయింగ్ సిమిలారిటీగా అనిపించి ఓకే అనుకున్న ఇట్ వాజ్ అ బ్లాస్ట్ వర్కింగ్ విత్ ఇన్ సార్ మీరు మా కోసం ఇన్నేళ్ళ మీ ఫిలిం కెరీర్లో మీరు ఫేస్ చేసిన ఒక వియర్డెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా చెప్పగలుగుతారా సార్ అదేం కాదండి అసలు టోటల్గా సినిమా జర్నీ చాలా అందమైన జర్నీ విత్ ఒక దాంట్లో ఏమంటారు హ్యాపీయెస్ట్ జర్నీ అని చెప్పాలి నేను సినిమాలు ఎన్ని చేశాను ఏంటి మీరు బ్రహ్మానందం గారు అది ఇప్పుడు తనని చెప్పినట్టు వచ్చి రాగానే నేను తనని భాస్కర్ ఐ సో వాట్ అన్నాను అంటే నేను అలా ఎందుకు అన్నానంటే నా దిక్కుమాలిన కామెడీ ప్రదర్శిద్దాం అవుతుంది దగ్గర ఎందుకంటే అలా అనగానే అలా చూస్తే అయితే నువ్వేమన్నా ప్రధానమంత్రే అంటే మీరు చెప్పగానే తరుణ్ భాస్కర్ గారు నేను తెలుసుకో నాకు మా గౌతమ్ ఏం చెప్పాడంటే కొంచెం నవస్గా ఉన్నారు డాడీ వాళ్ళతో కొంచెం మింగిలైపోయి ఫ్రీగా మాట్లాడాలి అది ఫ్రీగా మాట్లాడటం అని నేను అనుకున్నా అనుకున్నా అది అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందని నా తర్వాత తెలిసింది సరే ఏదేమైనా వాళ్ళు ఇక్కడ మీరు అడిగారు ఇప్పుడు ఒక వింతగా అంటే వియర్డ్ అని వియర్డ్ దానికి నేనేం చెప్తున్నానంటే దే నెవర్ ట్రీట్ మీ ది ఎంటైర్ గ్రూప్ ఎంటైర్ టీమ్ దే నెవర్ ట్రీట్ మీ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ దే ట్రీట్ మీ యాజ్ దేర్ ఎల్డెస్ట్ ఫెలో లైక్ ఫాదర్ అనుకోండి ఇంకోటి అనుకోండి ఇంకోటి ఎలాగా అని రాగానే గౌరవించడం కంటే ప్రేమించారు ఒకటి ఐ లవ్ దట్ కాన్సెప్ట్ నాకు చాలా ఇష్టపడ్డాను నేను అది దాని తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఈ తరుణ్ భాస్కర్ మరి ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయో తెలియదు బ్రహ్మానందాన్ని వీల్ చైర్లో కూర్చోబెట్టి వీల్ చైర్ కామెడీ నాది ఆల్మోస్ట్ వీల్ చైర్లో ఉండి ఇంకోటి ఏదో ఉందో చెప్పొచ్చు లేదో తెలియదు పాపం యూరిన్ ప్రాబ్లం వీల్ చైర్లో ఉన్నప్పుడు మాటికి లేచి వెళ్ళలేడు కదా అందుకని దానికి ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ అటు పెట్టి దాని మీద మన రాగమయూర్ కానీ చైతన్య చైతన్య కానీ ఇది విష్ణు వీళ్ళందరూ పిచ్చి జోకులు అండి వేస్తుంటారు అయినా అది ఆ టైప్ ఆఫ్ కామెడీ అది పెట్టి వీళ్ళ టీమ్ ఐ లవ్ దిస్ టీమ్ అండి నిజంగా దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ హార్ట్ అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు వాళ్ళు ట్రీట్ చేసే విధానం కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ షౌటింగ్ నేను అసలు ఎక్కడ వినలేదు మామూలుగా సెట్ అనగానే పైగా మమ్మల్ని షూట్ చేసింది మాత్రం ఎక్కడ పెద్ద హాలు అంటే సిక్స్ ఫీట్ ఉంటుంది ఒక ఎంత ఎనిమిది పెద్ద హౌస్ అది భయంకర అందులోనే రెండు వేల మంది ఉంటాం ఎవరు కూడా పైగా బిఫోర్ కరోనా అండ్ ఆఫ్టర్ కరోనా అదే ఓకే అట్లా ఆ టైంలో ఎవరు కోళ్ళు దగ్గటానికి వీల్లేదు వీల్లేదు అలా ఉన్న దీనిలో కూడా పర్టికులర్లీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అండ్ వెరీ కోఆపరేటివ్ అండర్స్టాండింగ్ క్వైట్ ఇవన్నీ నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యాన్ని ఆనందాన్ని రెండు చాలా ఆనందం వేసింది నాకు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పర్టికులర్లీ తరుణ్ డైరెక్షన్ చేసుకుంటూ 
ఇప్పుడు మేమందరం ఒక ఎత్తు సరిగ్గా చేసినా చేయకపోయినా ఎలా చేస్తారా ఏంటి అనేది అతను కూడా తెలుసు ఒక కన్ను ఇప్పుడు ఒక పై తీసి ఒక కన్ను మా అందరి మీద వేసి ఉంచేవాడు అంత కేర్ఫుల్గా ఆ షార్ట్స్ అవి పెట్టుకుని అంటే గమ్మత్ ఏంటంటే ఎవ్వరు జోక్ చేసినట్టు ఉండడు ఎవరికి వాళ్ళు సీరియస్గానే ఉంటారు బట్ ఇట్ క్రియేట్స్ కామెడీ డైరెక్టర్కి అన్లెస్ ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ మీద గ్రిప్ ఉంటే తప్ప చేయలేం ఉంటుంది ఏదో అదే కాదే మీరు చేయండి అది చేయండి అని ఎక్కడ మీరు నవ్వద్దు మనం నవ్వటం కంటే ఆడియన్స్ నవ్వాలి అదే కాన్సెప్ట్ త్రోట్ ది ఫిల్మ్ రన్ అయింది నాకు తెలిసినంతవరకు రోడీస్లో చూసిన రఘురామ్కి బయట రఘురామ్కి ఎంత తేడా ఉందో నువ్వు చెప్పాలి తరు వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అప్ సారీ అయితే రఘురామ్ సార్ తోటి కూడా అదే కొంచెము చైల్డ్హుడ్ ఐడల్స్ కదా రమ్మీ సార్ రఘు సార్ ఆల్ దీస్ గైస్ చైల్డ్హుడ్ ఐడల్ కలిసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆయన రోడీస్ దగ్గర తిడతారు కదా బీడీకే ఎక్కడైనా ఏమైనా తప్పు జరిగితే ఇమీడియట్లీ ప్లాన్ తిట్టేస్తారేమో అని అనుకున్నా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మాకు టీంలో కూడా ఏంటి అంటే ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు తిట్లు తినాలనిపించేది ఎందుకంటే అదొక ఫ్యాసినేషన్ అనమాట రోడీస్ చూసిన తర్వాత బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ రఘు సార్ దాడ్ ఐ విట్నెస్ అంటే టీవీలో చూసిన రఘు సార్ అయితే ఇట్లా ఐ థాట్ దిస్ ఇస్ యాంగ్రీ మ్యాన్ టైప్ వెరీ ఎంపథెటిక్ వెరీ ఇమోషనల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హి వెంట్ అన్ ఎక్స్ట్రా థింగ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అని అనిపిస్తుంది వెరీ ఫ్యూ లిటిల్ థింగ్స్ ప్రొడక్షన్ దగ్గర కూడా చిన్న చిన్న డీటెయిలింగ్ ఏదైతే ఉందో వెన్ వీ ఆస్ డిమ్ టు కమ్ ఆన్ టు సెట్ అండ్ ఇది డోంట్ టేక్ డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ నాది నేను చూసుకుంటా ఇది నేను చూసుకుంటా మీరు ఇది ఫోకస్ చేయండి మీకు ఇంకేమైనా కావాలన్నా బాంబే వెళ్ళినప్పుడు కూడా ముంబై వెళ్ళినప్పుడు కూడా హీ ట్రీటెడ్ అస్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ దర్ సో టచ్ వుడ్ ప్రతి సినిమాకి ఇట్స్ ఆల్వేస్ బిన్ లైక్ గెటింగ్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యామిలీ అగైన్ ఇవన్నీ కూడా అంతే ఇప్పుడు అందరు యాక్టర్స్ అయిపోయి ఇది అయిపోయింది కానీ దూరం పెట్టిందా స్టార్ట్ అయిపోయింది బట్ ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ ఫ్యామిలీ లైక్ ఐ హ్యాడ్ గ్రేట్ టైమ్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు దాట్ వన్ థింగ్ ఎవరు అజయ్ భూపతి మన మంగళవారం ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ డిరెక్టర్ హీ టోల్ మీ వన్ థింగ్ అపారెంట్లీ ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్అవుట్ కాకపోతే వన్ ఆఫ్ ది యాక్టర్స్ కాల్ డి మెన్ సైడ్ ఒకటే రోజు కదా బాధపడేది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ హ్యాపీగా ఉన్నాం దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే ది ఎంటైర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వీ వర్ హ్యాపీ ఓకే సో హిట్ ఆఫ్ లాబ్ అనేది ఒకటే రోజు కానీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది అదర్ త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ అస్ టు హౌ వీ షార్ట్ సో వీ హ్యాడ్ ఫన్ వీ హ్యాడ్ గ్రేట్ కొలాబరేషన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్ని స్టైల్ ఏదైతే క్యారెక్టర్ది స్టైల్ ఉంటుందో షార్ట్స్ ఒక ఇది చేస్తారనమాట ఇట్లా అని ఇట్లా కామో నీకు ఇట్లా చేస్తారనమాట ఐ కుడ్ నెవర్ థింక్ ఆఫ్ దట్ అది రాసుకోలేదు కూడా రఘు సార్ బేసిక్లీ రోడ్ దట్ డౌన్ ఐడియేటెడ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ బోత్ రఘు సార్ అండ్ ఆర్వీ సార్ బోత్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ డబ్బింగ్లో అయితే కింద పడిపోయి నవ్వినాం కొన్ని దగ్గర ఇంప్రూవ్ చేసుకొని సో దాస్ లాడ్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్ ఆల్సో అది వాజ్ సో మచ్ ఆఫ్ కొలాబరేషన్ ఫ్రమ్ ది యాక్టర్స్ సో నేను టూ డైమెన్షనల్ వరకే రాసినా కానీ త్రీ డైమెన్షనాలిటీ ఆల్ దీస్ యాక్టర్స్ బ్రాట్ ఇన్ అండ్ ది వెంట్ డిడ్ దట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ సో ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఫ్రమ్ రఘు సార్ ఐ థాట్ హీల్ ఏమని చే అడిగితే ఏ ఇది రాల్ నడు అని తెలుసుకుందా అనుకున్నా కానీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీ వాజ్ లైక్ అడుగురా ఇంకేమని అడుగు చేయి ఇది చేద్దాం మళ్ళీ చేద్దాం అది ఇది so that was something very interesting nice. the most happiest moment meeru experience chesin set lo prathidi almost ekkada uh, happiest moment ante kante happy ga len moments levu generally nice, to be frank with you i am not edo koncham modesty ga cheppadam kosam cheppedi kada nenu vellaga ani chaala happy ga untam andaru maatlaade vallu gaani ippudu mana ఆదిత్య కానీ లేకపోతే రాగ్మయూర్ కానీ వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ వీళ్ళిద్దరు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ జోక్ చేసుకోవడం ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరు కలిసి నా మీద జోక్ చేయడం పక్కన విష్ణు వీళ్ళన్నిటికంటే మనం మర్చిపోయిన క్యారెక్టర్ మీరు పాప అడగటానికి వీళ్ళేని క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది అడిగిన సమాధానం చెప్పడం క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ అసలు దాని మీద అతను యాక్ట్ చేయలేదనే కానీ సినిమా మామూలుగా లేదు ఎందుకంటే with the permission of the director and the director. He will have to stay there. Tharun. He 
అంటే నిజంగా అమ్మాయి అనుకుని లవ్ చేస్తాడు నాకు అది చూసి అన్నా మనకి ఎందుకు పదన్నాస్పెక్ట్ అది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు పర్ఫామ్ కానీ చాలా న్యాచురల్గా నాకు ఇక్కడ సెట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ షాట్ నేను అసలు మర్చిపోలేను తర్వాత అసలు అక్కడ లోపల ఒక అమ్మాయి ఉందని పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి చెప్తాడు వచ్చి మన విషయం చెప్తాడు అక్కడ ఇద్దండా అని చెప్పినప్పుడు అలాగా అని అసలు తీసుకొస్తున్నప్పుడు చిన్న రొమాంటిక్ లుక్ అక్కడ పోర్ట్రేట్ చేయడం కూడా అంత ఇప్పుడు చూడండి చూస్తున్నప్పుడే సడన్ గా మనం మాట్లాడుతుంటే మనం మాట్లాడుతుందేమో అని భయం వేస్తుంది సార్ అందువల్ల అట్లాంటి కొన్ని హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్స్ బోల్డ్ అని ఉన్నాయనుకోండి చేదు మీకు వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఆన్ సెట్ హ్యాపీయెస్ట్ మేము ఇంతకుముందు సార్ మెన్షన్ చేశారు దట్ ఎమోషనల్ సీన్ బ్రహ్మానందం గారితో యాక్ట్ చేయడం ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ హోల్ లెవెల్ అంటే ఫర్ అన్ యాక్టర్ లైక్ మీ అంటే అప్పుడప్పుడే ఇండస్ట్రీలోకి వస్తున్న యాక్టర్కి టు యాక్ట్ విత్ అ లెజెండరీ యాక్ట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఎ వాకింగ్ యూనివర్సిటీ యాక్ట్ చేయడం ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ బిగ్ అందులో కామెడీ చాలా మంది యాక్టర్ చేస్తారు బట్ ఆ ఎమోషనల్ బాబాయ్ హోటల్ తర్వాత వీ హవ్ సీన్ వెరీ లెస్ ఆఫ్ దట్ ఎమోషన్ ఫ్రమ్ సార్ రంగమార్తాడు రంగమార్తాడు ఇస్ వన్ ఫైన్ మూవీ చూసి తేడిపో చేస్తారు మన షూటింగ్ అయితే ఇప్పుడు గుర్తుంది ఆ తర్వాత సార్ చూస్ చూస్తే మీకు తప్పకుండా చూడండి నాన్న వాచ్ ద ఫిలిం అని ఎందుకు చెప్పినారో తర్వాత అర్థమైంది అట్లాంటి ఒక వెరీ స్మాల్ ఎమోషనల్ సీన్ ఐ కుడ్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అంటే సార్ చెప్పుకున్న దాంట్లో ఐ కుడ్ బి ఎ పార్ట్ సార్తో ఒక ఎమోషనల్ సీన్ చేసి దట్ వాజ్ ది మోస్ట్ ఆ రోజు రాత్రి తరుణ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కాల్డ్ మీ అండ్ సెట్ చాలా బాగా వచ్చింది యు యు యుర్ రియలీ బ్లెస్డ్ బ్రహ్మానందం గారితో ఎమోషనల్ సీన్ చేయడం చాలా తక్కువ మందికి వస్తారు నా సచ్ బ్యూటిఫుల్ సీన్ స్క్రీన్లో చూసినప్పుడు అంటే నేను ఐ కుడెంట్ వాచ్ సార్ అంటే నేను యాక్ట్ చేయాలి కదా అమ్మ స్క్రీన్లో చూసినప్పుడు దట్ సటిల్ ఎమోషన్ ఐ కుడ్ ఫీల్ వెరీ ఎమోషనల్ అంటే చూస్తేనే ద లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అంటే మనం ఇంకా మెజర్ చేయడానికి కూడా ఉండదు ఊరికే జస్ట్ ఫైన్ మూమెంట్స్ తోటి ఏడుపు తెప్పించేస్తారు దట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సీన్ అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఆ సీన్ తర్వాత లైఫ్లో చెప్పుకోవచ్చు ఇట్లాంటి ఒక సీన్ పడ్డది ఎర్లీ స్టేజ్లో అని విష్ణు వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఫర్ యూ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అని కాదు కానీ ద ఎంటైర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ తాతాస్ హౌస్ తాతాస్ హౌస్ అంటే తెలియదు ఇంతకు ముందు సార్ బ్రహ్మానందం సార్ చెప్పినప్పుడు ఆ ఎయిట్ ఫీట్ అంత పెద్ద తరుణ్ ఒక రెండు సెకండ్లు ఏంటది నన్ను అడుగుతుంది అదే అనుకుంటే అంత పెద్ద ఎక్కడ ఉంది అని నన్ను అడుగుతాడు పక్క నుంచి సో తాతాస్ హౌస్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ విత్ తాతాస్ హౌస్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ ఐ గాట్ వర్క్ విత్ బ్రహ్మానందం గారు రాగ్ మయూర్ గారు అండ్ అంటే ఆ షెడ్యూల్ ఎందుకు అంత మంచి అయిందని అనిపించింది అంటే నాకు మా ఆ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు లేడు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఆశిష్ మామ వండేటోడు రోజు మేము అందరం ఫ్రెండ్స్ బికాస్ వీ ఆల్ వీ ఆల్ నో ఈచ్ అదర్ ఫ్రమ్ టూ టూ లాంగ్ సో మేము అందరం పొద్దు పొద్దునే వచ్చి ఆశిష్ మామ మధ్యాహ్నం ఏం ఏం కావాలని అందరిని అడిగి వండి మేము సీరియస్ వర్క్ చేసి ఇట్స్ నాట్ లైక్ వి ఏదో టైం పాస్ చేస్తున్నాం అని కాదు వీ ఆర్ డూయింగ్ వెరీ ప్రొడక్టివ్ వర్క్ at the same time we were taking it easy ashish mama would feed us manchi food sir maaku oka roju inti nunchi chapal ha andaram tini okay tel per undalo something like that we 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 can't even plan and do something like that okay. it just happened and yeah. i we all feel so fortunate to be part of something that nice ashish brahma brahmanandam garu were was there and adhe uh, it's very overwhelming అంటే నిజంగా గ్రేట్ కాన్వర్జేషన్ గుడ్ వర్క్ ఇక్కడ ఏమి ఇందాక మీరు అడిగారు హ్యాపీయెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే పర్టికులర్లీ ఒకటి అని చెప్పాల్సి ప్రతివాళ్ళు రావడంతోనే ఒక చిన్న జోక్ ఏంటి నువ్వు తప్పుకుంటే ఇద్దరు వెళ్తారు ఇటు అనేవాడు పేరు ఏంటి ఉపేంద్ర ఉపేంద్ర ఉప్పు అని పిలుస్తాడు అని అతను నిలబడి ఉంటాడు అక్కడ సాలిడ్గా టీమ్ అంతా సాలిడ్గానే ఉంటాను అంటే మీరు అంటే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జో జోవేల్ జర్నీ అక్కడి నుంచి అలా రాగానే మీరు కొంచెం లేస్తే బెటర్ అండి కొంచెం
నేను లేచి ఎక్కడ కూర్చుని వీల్ చైర్లో నుంచి నన్ను లేవమంటారో చైన్ లేపుతారా అని అడగటం ఇట్లాంటివన్నీ ఓకే ప్రతిది ఎవ్రీ మూమెంట్ కంటైన్స్ మంచి జోవియల్గా జరుగుతుండేది అనమాట అది నేనున్నంత వరకు ఆ తర్వాత మరి నేను లేని సీన్స్ ఎట్లా జరిగిందో ఏంటో నాకు తెలియదు ఓకే జీవన్ నీకేంటే ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఆన్ సెట్ పొద్దు పొద్దున్నే మార్నింగ్ మార్నింగ్ హ్యాపీగా ఫ్రెష్ మైండ్ తోటి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎంత హ్యాపీగా ఉంటామో సెట్ అండ్ అందరితోటి కూడా అదే